Goedemorgen, graad 9. Vandaag is het maandag, die 11 mei. Um, Vandaag gaan we een werkkaart doen waarin we gaan toepassen wat ons geleer het oor kunselemente en kunselemente en kunselemente en kunselemente en kunselemente en kunselemente en kunselemente Hierdie is rechtige herziening graad 9 van verlede jaarse werk. Um, ek doen dit omdat dit voor mij rechtig baie belangrijk is dat je moet weet wat elke kunselement en kunstbeginsel beteken. Goed, je krijgt weer via jou nieuwe A4 papier. Je schrijft me die datum bo aan, 11 mei 2020. Opskrif is kunselemente en kunstbeginsels. Goed, dan laat je een lijntje op en je schrijft voor mij pas kolom A bij kolom B en schrijf die correcte antwoord in kolom C. En dan onderstreep jij dit. Je laat een lijntje op en dan ga je weer jouw eie tabel teken. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolommen gemaakt. De eerste kolom staat is die nummers 1, 2, 3. Dan is de tweede kolom C, kolom A. Derde kolom C, A, B, C. Vierde kolom C, kolom B. Vijfde kolom C, weer 1, 2, 3. En de zesde kolom C, kolom C. Jullie zijn met alsjeblieft precies lijk, like zoals mijn. Goed. Nummer 1, C, lijn. Dan A. Verschillende combinaties van rooi, blauw of geel. Dan nummer 1. Nummer 2 is de vorm. B. Realmatige herhaling van merken, vorms en kleuren in een kunstwerk. 2. Nummer 3. Toen kleur. C. Die buitenlijn van een voorwerp, wat met de aaneenlopende lijn teken wordt 3 nummer 4 textuur D dit wordt gebruikt om verschillen te doen zoals die verschil tussen donker en licht nummer 4 nummer 5 kleur E die voorkomst in gevoel van een voorwerp om te wijzen dat die voorwerp glad of grof is 5 Nummer 6, balans. F, een lang dun merk, wat gewoonlijk door een potlood of een pen gemaakt wordt. Nummer 6. Nummer 7, contrast. G, die verhouding van één ding in een kunstwerk met de ander. Nummer 7. Nummer 8, klim. H, een reeks schakerings van donker naar licht, wat met de potlood gemaakt wordt om skadewees te doen. 8. Nummer 9, proportie of skaal. I. Al die delen of vorms in het kunstwerk wordt precies even groot geteken. 9. Die laatste ene, nummer 10, ritme of beweging. J. Yeah. Speciale belangrijkheid wordt aan een bepaalde deel van het de kunstwerk gegeven, nummer 10. Nou, om kolom C te voltooi, sien nou maar jy besluit, lijn beteken, um, dit wordt gebruikt om verschillen te doen. Dan ga je C bij kolom C en langs nummer 1 gaan je dan D schrijven. Nou, hier heb ik via die voorbeeld die gemaakt. Jou huiswerk is... Je gaat hier die tabel netjes oorschrijven op je A4 papier. Je gaat een blauw pen gebruiken. Je gaat kolom C dan voltooien met de kleurpen. Dus wat ik veel gezegd heb, zijn maar je zegt nummer 1, ze betekenis is E. Dan ga je in kolom C langs nummer 1, E schrijven. Zijn maar je besluit nummer 2, ze betekenis is H. Dan schrijf je in kolom C langs nummer 2, H. Bewaar alsjeblieft je af hier blad zijn mooi in je flipfile. Ons zal het inplakken in je schriften en aan merk wanneer het terug is bij die school. Zoals je kan zien, dit is haar zinning graad 9. En ik hoop je kan bij een mooi nekies werk. Ik ga weer eens ook een foto van je stier samen met die veel R. Zodat je alles bij een mooi nekies hebt op je foon. 
omdat dit leerwerk is en dit baie belangrik is. So draai jy hierdie uh, kolom klaar, die tabel klaar geteken het, kan jy kolom C dan vir my voltooi met de kleurpen. Baie dankie graad 9, lekker dag!